Hello friends, welcome back to Mechanical Wing. Now I am going to start with the another important topic of this chapter that is steady flow energy equation and its application. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लो वर्क इट इज द वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन कॉजिंग द लिक्विड एलिमेंट टू एंटर एंड लीव द कंट्रोल वॉल्यूम टू नोन एज फ्लो वर्क अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है द वॉल्यूम फिक्स्ड इन स्पेस इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम ये हमारा स्पेस है और हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम को फिक्स कर लिया है तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ये कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट सेक्शन है और ये आउटलेट सेक्शन है यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा और यहाँ से लिक्विड लीव करेगा जब किसी कंट्रोल वॉल्यूम में कोई लिक्विड एंटर करता है और लीव करता है तो इसके चलते जो वॉक का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लो वॉक हमने यहाँ पे एक स्मॉल सिस्टम कंसीडर किया है जिसका मास डीएम है जिसका एरिया डी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है और हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू यदि फाइंड करें तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इन एरिया और वॉकडन इज इक्वल टू होता है फोर्स इन डिस्टेंस ये एक्स हमारा डिस्टेंस है तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉक डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी ए इंटू एक्स इस स्मॉल सिस्टम का एरिया डी ए है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रेशर पी इंटू डी ए इंटू एक्स और हम जानते हैं कि एरिया इंटू डिस्टेंस ये होता है वॉल्यूम सो so, यहाँ पे वॉक डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल वॉल्यूम डी वी हो जाएगा यहाँ पे ओके तो यहाँ पे हमारा डी वी इज इक्वल टू हो गया डी ए इंटू एक्स ओके और यदि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉल वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी ओवर डी एम यदि किसी पैरामीटर में हम मास से डिवाइड कर दें तो वो उसका स्पेसिफिक पैरामीटर हो जाता है यहाँ पे हमारा वॉल्यूम वी है तो वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हमारा वॉक डन आ गया पी डी वी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड हम मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वॉक डन डिवाइड बाई मास इज इक्वल टू पी डी वी डिवाइड बाई डी एम तो ये तो हमारा वर्क डन डिवाइड बाई मास ये सेम रहेगा इज इक्वल टू पी और ये वॉल्यूम डिवाइड बाई मास ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम सो हमने यहाँ पे लिखा है पी डी वी डी वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है डी वी ये एक स्मॉल सिस्टम के लिए है यदि हम पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन डब्ल्यू डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू पी इन वी या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यहां पे वॉक डन डिवाइड बाय मास है इज इक्वल टू पी वी है जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा टोटल वॉक इज इक्वल टू पी इंटू वी इंटू एम स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय मास सो यहाँ पर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम सो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पी इन टू वी जहाँ पे पी है प्रेशर एंड वी है वॉल्यूम इफ द एंट्री अकर एट वन देन द एंट्री फ्लो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी वन वी वन और यदि हम एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा हमारा पी टू वी टू यदि यहाँ पे हम एंट्री सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया और हम जानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है सो so, यदि यहाँ पे हम वर्क डन की बात करें डैट मीन्स फ्लो वर्क की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पी क्योंकि यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर लिक्विड को एंटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे सो so, वो हो जाएगा माइनस पी वन भी वन यदि हम फ्लो वर्क की बात करें एट एग्जिट सेक्शन डैट मीन्स सेक्शन टू की बात करें यहाँ से जो लिक्विड लीव करेगा इस पर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा सिस्टम खुद इसको यहाँ से लीव करवाएगा 
तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है सो so, यदि हम फ्लो वर्क की बात करें एट एग्जिट सेक्शन तो यहाँ पे फ्लो वर्क हो जाएगा प्लस पी टू वी टू ओके यदि हम आइडियल गैस की बात करें तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू हमेशा वन लेते हैं और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारा होता है डी यू इज इक्वल टू एम सी बी डी टी तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये हमारा है यू इज इक्वल टू सी बी टी और एच इज इक्वल टू सी पी टी और ये फार्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए क्योंकि आइडियल गैस के केस में मास का वैल्यू हमेशा वन होता है यहाँ पे यू हमारा है इंटरनल एनर्जी और एच है एंथेल्पी इन द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता है एम सी वी डी टी सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू सी फोर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस सी पी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो यहाँ पे सी पी सी वी और सी ये तीनों ही इक्वल होगा इन द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो कह सकते हैं या फिर इनकम्प्रेसिबल आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं ओके okay? अब यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे करते हैं डैट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन तो ये स्टेडी फ्लो होता क्या है ए फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ फ्लूड प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो फ्लूड प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी वॉल्यूम इटीसी एट एनी गिवेन सेक्शन फॉर स्टेडी फ्लो देयर इज नो एकुमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लिविंग दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी एंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं ओके okay. हमने इसको सिस्टम माना है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है और ये कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट सेक्शन है और ये आउटलेट सेक्शन है यहाँ से फ्लूड या लिक्विड एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा दिस इज इनलेट सेक्शन एंड दिस इज आउटलेट सेक्शन और ये हमारा डॉटम लाइन है डॉटम लाइन क्या होता है किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जिस रिफरेंस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डॉटम तो ये हमारा डॉटम है यहाँ से हम यहाँ से हम इनलेट फ्लूड का हाइट मेजर करते हैं तो ये हो गया हमारा जेड वन और आउटलेट फ्लूड का हाइट हो गया जेड टू और यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया Q और यहाँ से हमें वॉक डन मिला W यदि हम सेक्शन वन की बात करें तो यहाँ पे फ्लूड के पास वेलोसिटी है C1 वन यहाँ पर हमने वेलोसिटी को C से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पे एक टर्म हमें वॉल्यूम भी यूज़ होना है उसको हमने V से डिनोट किया है तो C1 हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इनलेट फ्लूड P1 हो गया प्रेशर V1 हो गया वॉल्यूम एच वन हो गया एंथेलपी एंड यू वन हो गया इंटरनल एनर्जी यदि हम आउटलेट सेक्शन की बात करें तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा सी टू प्रेशर पी टू वॉल्यूम वी टू एंथेलपी एच टू एंड इंटरनल एनर्जी यू टू और ये तो हम जानते हैं कि एनर्जी इज द कम्बिनेसन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में मेनली आता है इंटरनल एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में मेनली आता है कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सो यदि यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यदि हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा एनर्जी एंट्रिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग और एनर्जी तो कम्बिनेशन है कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी का सो so, यहाँ पे हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर बट यहाँ पे हमने सी uh, को वेलोसिटी माना है सो so, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम सी वन स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे हम इनलेट सेक्शन की बात कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी एम जी जेड वन प्लस ये हो गया इंटरनल एनर्जी और ये हो गया प्लस क्यू क्यू इसलिए क्योंकि हमने सिस्टम में 
अमाउंट ऑफ हीट क्यू सप्लाइड किया है हमने यहाँ पे सिस्टम में हीट का एडिशन किया है और किसी भी सिस्टम में जब हीट का एडिशन होता है तो वो प्लस होता है और सिस्टम से हीट का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे माइनस होता है सो so, यहाँ पे हम हमने हीट को ऐड किया है सो so, यहाँ पे हम प्लस क्यू लिए हैं इज इक्वल टू अब हम बात करेंगे सेक्शन टू का तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा कैनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा हाफ एम सी टू स्क्वायर प्लस एम जी जेड टू प्लस इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा यू टू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इसलिए कि सिस्टम से हमें वर्क यहाँ पे मिलेगा डैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम सो हमारा ये वर्क पॉजिटिव होगा यहाँ पे हमने प्लस डब्ल्यू लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट क्यू सिस्टम को सप्लाई किया है सो ये क्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमें वर्क डन बाय द सिस्टम मिल रहा है सो ये वर्क डन भी हमारा पॉजिटिव होगा और फिर यदि यहाँ पे हम देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा तो ये सब तो सेम है और वर्क डन इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस पी वन बी वन प्लस पी टू बी टू प्लस डब्ल्यू सी वी डब्ल्यू सी वी इज द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जब कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूड या लिक्विड एंटर करेगा तो वहाँ पे हमको वर्क करना पड़ेगा डैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा सो so, यहाँ पे माइनस पी वन भी वन आया है और यहाँ पे पी टू वी टू है क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा वर्क होगा और कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम से भी वर्क डन मिलेगा ओके सो यहाँ पे माइनस पी वन भी वन है प्लस पी टू वी टू प्लस डब्ल्यू सी भी ये वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया ये हमारा इनलेट सेक्शन का है और ये आउटलेट सेक्शन का है सो so, इनलेट सेक्शन वाले को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एम सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस एम जी जेड वन प्लस यू वन और ये हो गया पी वन बी वन माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो पी वन बी वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एम सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस एम जी जेड टू प्लस यू टू प्लस पी टू वी टू प्लस डब्ल्यू सी वी और हम जानते हैं कि यू वन प्लस पी वन बी वन ये होता है हमारा एंथेलपी सो ये हो जाएगा हमारा एंथेलपी हो जाएगा यू वन प्लस पी वन बी वन एंथेलपी प्लस एम सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस एम जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू और यहाँ पे यू टू प्लस पी टू वी टू ये हो जाएगा एंथेलपी एट सेक्शन टू तो ये हो गया प्लस एम सी टू स्क्वायर बाई टू ये तो सेम रहेगा प्लस एम जी जेड टू भी सेम रहेगा प्लस डब्ल्यू सी वी ये जो हमें इक्वेजन मिला है अब इस इक्वेजन में हम मास से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड ओके okay, तो जब हम यहाँ पे मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डैट इज ये हमारा एंथेलपी है जब एंथेलपी में हम मास से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एंथेलपी एच वन प्लस यहाँ पर करेंगे मास से डिवाइड तो मास कैंसिल तो ये हो जाएगा सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पर मास से डिवाइड करेंगे तो एम टू एम कैंसिल तो ये हो जाएगा जी जेड वन प्लस ये हो गया क्यू डिवाइड बाई मास तो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो एंथेलपी डिवाइड बाई मास स्पेसिफिक एंथेलपी प्लस यहाँ भी मास कैंसल यहाँ भी मास कैंसल और ये हो जाएगा डब्ल्यू सी वी डिवाइड बाई मास हो जाएगा डब्ल्यू सी वी स्मॉल डब्ल्यू सी वी ओके दिस इक्वेजन इज कॉल्ड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इक्वेजन फॉर ओपन सिस्टम अब यहाँ पे हमारा सी वन सी टू क्या है तो यह वेलोसिटी ऑफ इनलेट एंड आउटलेट रिस्पेक्टिवली ओके एच वन एच टू है एंथेलपी एट इनलेट एंड आउटलेट यहाँ पे क्यू हो जाएगा स्मॉल क्यू हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर और डब्ल्यू सी भी हो जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट मास क्योंकि हमने यहाँ पे मास से डिवाइड किया था अब हम यूनिट की बात करें तो स्मॉल क्यू क्या है स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एम और कैपिटल क्यू क्या था हीट ट्रांसफर तो इसका हो जाएगा यूनिट किलो जूल और मास का हो जाएगा के तो स्मॉल क्यू हो जाएगा किलो जूल पर के और यदि ऐसे ही हम डब्ल्यू की बात करें तो स्मॉल डब्ल्यू सी इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू सी वी डिवाइड बाई एम इसका भी हो जाएगा किलो जूल पर के तो ये जो हमारा इक्वेजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं सो आपको ये इक्वेजन अच्छे से याद होना चाहिए अब हम सेकेंड बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की डैट मीन्स मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लिविंग एम वन इज इक्वल टू एम टू तो इसका जो इक्वेशन आता है ये आता है ए वन सी वन डिवाइड बाय वी वन इज इक्वल टू ए टू सी टू डिवाइड बाय वी टू जहाँ पे ए वन हो गया एरिया ऑफ इनलेट सेक्शन सी वन हो गया वेलोसिटी एट इनलेट सेक्शन और स्मॉल वी वन जो है ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट सेक्शन और A2, C2 और V2 ये भी एरिया 
वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम है एट आउटलेट सेक्शन एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनिशियली मतलब इनलेट सेक्शन का एरिया ए दे दिया यहाँ का वेलोसिटी दे दिया और यहाँ का स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया और आउटलेट सेक्शन का वेलोसिटी दे दिया और यहाँ का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दे दिया और फिर आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि आउटलेट सेक्शन का एरिया कितना होगा तो यहाँ से आप ए टू फाइन कर लोगे सपोज डैट यदि यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेजन तो हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी तो यहाँ से हम वी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे वी हो जाएगा आर टी डिवाइड बाय पी और हम जानते हैं कि आइडियल गैस केस में हमारा मास वन हो जाता है सो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई पी यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फिर यहाँ पे पुट करके आप जो भी रिक्वायरमेंट है आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओके अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेशन फॉर डिफरेंट डिवाइसेस इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है तो फर्स्ट हमारे पास नोजल है आप जानते हैं कि नोजल क्या होता है नोजल इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर इनक्रीज द आउटलेट वेलोसिटी नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो आउटलेट वेलोसिटी को इंक्रीज करता है ये हमारे पास नोजल है ये सेक्शन वन है ये सेक्शन टू है ये इनलेट सेक्शन है ये हमारा आउटलेट सेक्शन है यहाँ से जो लिक्विड या फ्लूड एंटर करेगा ये इनलेट सेक्शन से एंटर करेगा तो नोजल का काम क्या होता है कि जो उसका वेलोसिटी होगा इसको इनक्रीज़ करना आउटलेट सेक्शन पर इसके वेलोसिटी को इनक्रीज़ करना कैनेटिक एनर्जी को इनक्रीज़ करना तो सेक्शन टू पे जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा सेक्शन वन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द इनलेट वेलोसिटी इज लेस देन द आउटलेट वेलोसिटी इनलेट वेलोसिटी बहुत ही कम होगा किसी भी लिक्विड या फ्लूड का विथ रिस्पेक्ट टू आउटलेट वेलोसिटी यहाँ का ज़्यादा होगा यहाँ पर हम कुछ एजम्सन मानते हैं तो फर्स्ट एजम्सन इज ये होता है परफेक्टली इंसुलेटेड डैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा और डब्ल्यू सी भी यहाँ पर जीरो होता है और ये हॉरिजेंटल होता है डैट मीन्स जेड वन इज इक्वल टू जेड टू हाइट ऑफ इनलेट सेक्शन इज इक्वल टू हाइट ऑफ आउटलेट सेक्शन अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन तो ये हो जाएगा हमारा एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू सी वी तो यहाँ पे क्यू हमारा जीरो हो जाएगा डब्ल्यू सी वी जीरो हो जाएगा और जेड वन इज इक्वल टू जेड टू है सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तो यहाँ पे रेस्ट बचेगा एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे हम जानते हैं कि इनलेट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटलेट वेलोसिटी सो यहाँ पे हम C1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं सो so, C1 बहुत ही कम होता है सो so, C1 को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा H1 वन इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू और जब हम यहाँ से C2 टू फाइंड करेंगे तो C2 टू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू इन टू एच वन माइनस एच टू ओके तो ये हो गया हमारा आउटलेट वेलोसिटी ऑफ नोजल सी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू इन टू एच वन माइनस एच टू यहाँ पर सी हमारा वेलोसिटी है सेकेंड डिवाइस हमारे पास है डिफ्यूज़र डिफ्यूज़र क्या होता है इट इज अपोजिट ऑफ नोजल डिफ्यूज़र नोजल के जस्ट अपोजिट होता है तो डिफ्यूज़र का काम क्या होता है इसका काम होता है इट इज़ यूज टू डिक्रीज आउटलेट वेलोसिटी ओके ये आउटलेट वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है ये हमारे पास डिफ्यूज़र है ये सेक्शन वन है ये सेक्शन टू है इनलेट सेक्शन ये हमारा आउटलेट सेक्शन है और इसका हाइट जेड वन है और इसका हाइट जेड टू है ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड या फ्लूड एंटर करेगा इसका वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा बट आउटलेट सेक्शन पे जाते ही इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा बिकॉज यहाँ का एरिया ज़्यादा है इसीलिए इसका वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगा इसका एरिया कम है सो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा सो इनलेट वेलोसिटी इज मोर देन द आउटलेट वेलोसिटी इनलेट वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगा आउटलेट वेलोसिटी से और डिफ्यूज़र का मेन काम होता है कि वेलोसिटी को डिक्रीज करना डैट मीन्स आउटलेट वेलोसिटी को डिक्रीज करना इसका भी कुछ एजम्सन है द फर्स्ट इज 
इंसुलेटेड यहाँ भी क्यू इज़ इक्वल टू जीरो होगा डब्ल्यू सी भी जीरो होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हाइट भी दोनों का सेम है जेड वन इज़ इक्वल टू जेड टू है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेशन तो ये हमारा इक्वेशन हो गया और यहाँ पे हम क्यू इज़ इक्वल टू जीरो पुट करेंगे डब्ल्यू सी भी जीरो करेंगे और जेड वन जेड टू को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनलेट वेलोसिटी सो यहाँ पर हम आउटलेट वेलोसिटी सी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम होता है तो यहाँ पर हमारा रेस्ट बच जाएगा एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच टू क्योंकि हमने यहाँ पे सी टू को नेगलेक्ट कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पे सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू इन टू एच टू माइनस एच वन सी वन इज इक्वल टू ये पूरे पे रूट है ओके तो ये हो जाएगा हमारा इनलेट वेलोसिटी ओके नोजल एंड डिफ्यूज़र का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं नोजल एंड डिफ्यूज़र आर नॉर्मली यूज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज जेट इंजन रॉकेट गार्डन हॉसेस एंड स्पेस क्राफ्ट ओके तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं नोजल और डिफ्यूज़र का नेक्स्ट हमारे पास है टर्वाइन टर्वाइन क्या होता है इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस सम वर्क टर्वाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है ओके okay? तो इसका देखते हैं एजम्पन्स क्या क्या है ये स्टेडी फ्लो होगा और ये भी होगा परफेक्टली इंसुलेटेड और यहाँ पे हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं दोनों को ये हो गया हमारा टर्वाइन ये इसका इनलेट सेक्शन है ये आउटलेट सेक्शन है और दोनों का हाइट सेम है और यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेजन तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा ये बचेगा एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस डब्ल्यू सी वी तो यहाँ से हम वॉकडन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू टर्वाइन इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू ओके तो ये हो जाएगा हमारा वॉकडन नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है कंप्रेसर या फिर पम्प ये क्या होता है कंप्रेसर वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव कंप्रेसर और पंप की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो वॉकडन होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा कंप्रेसर का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को कंप्रेस करना मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे और हम जानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है तो ये हमारे पास ये हमारा कंप्रेसर है यहाँ पे हम ये इनलेट सेक्शन है ये इसका आउटलेट सेक्शन है और यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे हम वर्क दे रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम उसके बाद ये लिक्विड या फ्लूड जो भी है वो कंप्रेस हो रहा है ओके और ये यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटेड है डैट मीन्स क्यू इज़ इक्वल टू जीरो तो यदि हम यहाँ के एजम्पन्स देखें तो ये हो जाएगा हमारा स्टडी फ्लो हो जाएगा परफेक्टली इंसुलेटेड और यहाँ पर भी हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं ओके okay. फिर यहाँ पे हम स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू माइनस डब्ल्यू सी वी यहाँ पर हमने डब्ल्यू सी वी को माइनस लिया है क्यों क्योंकि यहाँ पर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम किसी भी सिस्टम पर हम वर्क करते हैं उसके बाद वो कंप्रेस होता है सो यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव लिया है क्योंकि यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है ओके तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पर नेगलेक्ट नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा एच वन इज इक्वल टू एच टू माइनस डब्ल्यू सी वी तो यहाँ से हम डब्ल्यू सी वी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डैट मीन्स वर्क डन ऑफ कंप्रेसर तो ये हो जाएगा हमारा एच टू माइनस एच वन ओके ये हो जाएगा एच टू माइनस एच वन और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ट्रवाइन वर्क क्योंकि ट्रवाइन वर्क होता है एच वन माइनस एच टू और ट्रवाइन वर्क में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच टू माइनस एच वन सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन ऑफ टर्वाइन ओके पंप और कंप्रेसर दोनों में क्या डिफरेंस है पंप का हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड फेज में और कंप्रेसर का यूज़ करते हैं वेपर फेज में यही डिफरेंस है पंप का यूज़ करेंगे लिक्विड के लिए और कंप्रेसर uh, का यूज़ करेंगे हम वेपर के लिए ओके okay? वेपर के लिए या फिर गैस के लिए नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है बॉयलर 
या फिर इसको हम बोल सकते हैं इवेपोरेटर ओके दोनों का फंक्शन एक ही होता है क्या होता है इसका मेन काम क्या होता है कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड ये फ्लूड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है बॉयलर और इवेपोरेटर यदि हम इसके एजम्पन्स की बात करें तो ये हो जाता है स्टडी फ्लो तो होगा ही और यहाँ पे डब्ल्यू सी भी इज इक्वल टू जीरो होता है और यहाँ पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो ये हमारा पूरा इक्वेशन आता है यहाँ पे हमने क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव लिया है क्योंकि जो बॉयलर होता है वो फ्लूड के टेम्परेचर को इनक्रीज़ करता है मतलब जो हीट का ट्रांसफ़र होगा टू द सिस्टम होगा सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र होगा मतलब सिस्टम में सिस्टम में हम हीट देंगे तो उसके चलते क्या होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब सिस्टम में हीट का एडिशन हो रहा है सो क्यों यहाँ पे पॉजिटिव होगा ओके तो यहाँ पे डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा एच वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच टू माइनस एच वन बॉयलर और इवेपोरेटर के केस में जो क्यू होता है वो होता है एच टू माइनस एच वन डैट मीन्स एंथेलपी एट आउटलेट सेक्शन माइनस एंथेलपी एट इनलेट सेक्शन नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसर कंडेंसर क्या होता है इट इज यूज टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड कंडेंसर फ्लूड के टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करता है कंडेंसर जस्ट अपोजिट है बॉयलर के इसका एजम्पन्स भी वही है जो बॉयलर का था और यहाँ भी हम लोग स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्यू हमने लिया है एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन माइनस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू सी बी तो यहाँ पे हमने क्यू नेगेटिव लिया है क्यों क्योंकि कंडेंसर का मेन काम होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करना मतलब हीट यहाँ पे कम हो रहा है सिस्टम से हीट का रिजेक्शन हो रहा है और हम जानते हैं कि जब सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होता है तो वहाँ पे क्यू हमारा नेगेटिव आता है हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम देन क्यू इज नेगेटिव ओके सो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव लिया है तो डब्ल्यू सी जीरो हो जाएगा और कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर हम नेगलेक्ट करेंगे तो रेस्ट हमारे पास बचेगा एच वन माइनस क्यू और यहाँ से हम क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एच वन माइनस एच टू ओके नेक्स्ट हमारा है थ्रोटलिंग वाल्व ये क्या होता है डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द रिस्ट्रिक्शन इन द फॉलो ऑफ फ्लूड एंड साइमल्टेनियसली कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप विल बी टर्म्ड एज थ्रोटलिंग डिवाइस फ्लो ऑफ फ्लूड में ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है और ये प्रेशर को ड्रॉप करने का काम करता है ओके ये हमारा थ्रोटलिंग वाल्व है ये इसका इनलेट सेक्शन है ये आउटलेट सेक्शन है और इसका हाइट जेड वन है और इसका हाइट जेड टू है ओके अब इसका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल है फॉलो थ्रो ए पार्सली ओपेंड वाल्व ये एग्जांपल है थ्रोटलिंग वाल्व का सेकेंड हमारे पास है फॉलो थ्रो ए वेरी स्मॉल ओपनिंग डैट मीन्स ऑरिफिस थर्ड हमारा है फॉलो थ्रे पोरस प्लग ये तीनों क्या है एग्जाम्पल है थ्रोटलिंग वाल्व का अब हम थ्रोटलिंग वाल्व के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नो हीट ट्रांसफर यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता नो वॉक ट्रांसफर यहाँ पे कोई वॉक का ट्रांसफर नहीं होता और ये हाईली रिवर्सेबल प्रोसेस होता है कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेगलेक्टेड और इसके बाद यदि यहाँ पर हम स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेजन अप्लाई करें तो ये हमारा इसका इक्वेजन आ गया और यहाँ पे आप देख सक देख सकते हैं कि नो हीट ट्रांसफर है डैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पे नेगलेक्ट किए हैं सो ये दोनों टर्म भी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा ये बचेगा एच वन इज इक्वल टू एच टू इन थेलपी रिमेन कॉन्स्टेंट हेयर सो इट इज़ कॉल्ड आइसन थेलपिक प्रोसेस थ्रोटलिंग वाल्व के केस में जब हमने स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे पता चला कि H1 वन इज इक्वल टू एच टू यहाँ पर है डैट मीन्स यहाँ पे एंथेलपिक कॉन्स्टेंट है सो so इसको हम कह देंगे आइस एंथेलपिक प्रोसेस ओके ये सभी एग्जाम्पल है थ्रोटलिंग डिवाइस के